Öffnen Sie die Grafik Libelle von Richard Neurauter. Wir sehen, dass die Libellenstrukturen der Flügel äh, noch nicht ganz scharf sind. Wir möchten also diese Strukturen äh, ein bisschen schärfen. Dafür gibt es eine eigene Methode. Wir duplizieren zuerst die Hintergrundebene zweimal. Dann stellen wir bei der obersten Ebene äh, über das Menü Farben invertieren ein, dass die Farben komplett invertiert werden. Den Ebenenmodus dieser ersten Ebene verändern wir auf Faser mischen. Nun sehen wir eigentlich gar nichts mehr. Diese Ebene müssen wir nun wieder hervorheben über den Filter Gaussian Weichzeichner mit ca. 20 Filter Weichzeichnen, Gaussian Weichzeichner mit einem horizontalen und einem vertikalen Weichzeichner Radius von 20 Pixel. Okay, jetzt sehen wir wieder die Strukturen der Libelle. Nun vereinen wir die oberste Ebene mit der darunterliegenden Ebene über die rechte Maustaste. Eine Ebene nach unten vereinen. Dann stellen wir von der neu generierten Ebene den Modus auf Überlagern. Jetzt wird praktisch die Hintergrundebene mit der darüberliegenden Ebene zusammengemischt, also überlagert. Und man sieht schon, wenn man diese erste Ebene wegblendet, so hat es am Anfang ausgesehen, wenn man diese Ebene wieder dazu gibt, sind die Strukturen der Flügel besser erkennbar. Sie sind scharf gezeichnet. Wenn es noch immer zu wenig sein sollte, kann man diese oberste Ebene nochmals duplizieren. Falls dann diese Strukturen schon zu scharf sind für Sie, wäre es möglich, von der obersten Ebene die Deckkraft herunterzusetzen. So, wenn ich jetzt da nochmal die Deckkraft heruntersetze auf ca. 30,5 in dem Fall, sieht man, dass es nicht so stark ist, aber doch ein wenig mehr ausmacht als nur diese Hintergrundkopieebene. Wenn man damit fertig ist, kann man entweder alle Ebenen vereinen, dann ist aber nichts mehr veränderbar. Ansonsten müsste man das Bild als GIMP-eigenes XCF-Format abspeichern, damit die Ebenen wieder nachbearbeitbar sind. Wir können nun alle Ebenen vereinen, wenn wir damit zufrieden sind. Das heißt, wir vereinen alle sichtbare Ebenen. Ich bitte auf Erweitert vereinen, okay. Jetzt haben wir nur mal eine Hintergrundebene, können nichts mehr verändern. Und dann speichern wir die Grafik als JPEG-Bild mit dem Namen Libelle schärfen in unserem Ordner. Libelle schärfen. JPEG war vorher schon ausgewählt. Sicherheitshalber kann man das nochmal tun. JPEG 
JPEG Bild speichern. Exportieren. Qualität 100 speichern. Okay, das war's wieder mal. Bis zum nächsten Tutorial.